Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne face din nou mare plăcere să vă bucurăm un bun venit la Ministerul Afacerilor Externe. Astăzi avem un excelent prilej de a discuta în compania a două distinse personalități despre un subiect cu adevărat strategic. Este vorba de participarea României la scutul antirachetă. Este un proiect strategic dintr-o triplă perspectivă. În primul rând, este un proiect strategic pentru România. Să nu uităm faptul că acest proiect strategic este parte a acordului de parteneriat strategic pe care România l-a încheiat cu Statele Unite, parteneriat strategic pentru secolul 21, l-a încheiat în septembrie 2011. Proiectul respectiv de atunci a intrat în diverse forme de, de dezvoltare și de concretețe. Ne așteptăm ca până la sfârșitul anului acesta să avem evoluții importante pe această linie. Este în același timp, dintr-o dublă perspectivă, un proiect strategic pentru Statele Unite. Pentru că acest proiect strategic, să nu uităm, este parte a unui sistem de apărare antirachetă mai amplu, așa numită adaptare European Adaptive Approach for Ballistic Missile Adaptarea adaptivă, abordarea adaptivă europeană în etape. Îmi cer scuze pentru aceste acronime. Acest sistem în sine este un sistem sofisticat de armamente, este un sistem sofisticat de radar, este un sistem sofisticat care aduce împreună echipamente instalate atât pe nave în diverse mări ale lumii, dar și pe uscat. Este un sistem care combine de o manieră inteligentă niște capacități solide de apărare care să fie în măsură să facă față acestor rachete strategice. În același timp, dintr-o triplă perspectivă, este un proiect strategic pentru NATO. Pentru că ceea ce vom face noi, împreună cu partea americană la DVSLU, urmează să fie integrat în sistemul NATO de apărare împotriva rachetelor, iar la summitul NATO de anul viitor de la Varșovia, ne așteptăm ca liderii, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice să declare capacitatea inițială operațională a sistemului NATO integrat. Acestea fiind spuse, vă pot spune că acest proiect a fost rezultatul unor negocieri intense, care au avut ca principal protagoniști pe distinși noștri vorbitori de astăzi. Au existat șapte runde de negocieri, care s-au finalizat cu succes, așa cum am spus, în septembrie 2011. Proiectul respectiv a fost urmat de alte acorduri de implementare, care de asemenea, sub atenta gestionarea Ministerului Apărării Naționale din România și altor instituții responsabile, au fost finalizate cu, cu succes. Personal, recunosc faptul că am fost deosebit și sunt deosebit de onorat și de mândru, totodată, să fi, să fi fost parte a acestei echipe de succes, care a produs aceste rezultate importante. Fără alte considerații suplimentare, le-aș ruga pe domnul ministru Bogdan Aurescu să ne împărtășească din experiența domniei sale. Mulțumesc, domnul ministru. Mulțumesc foarte mult, Daniel, pentru introducere. Este o plăcere să vă urez bun venit la această a șasea ediție a dialogurilor la Ministerul Afacerilor Externe. Este o ediție specială, întrucât am plăcerea să îl am alături pe domnul Frank Rose, asistentul secretarului de stat al SUA pentru controlul armamentelor verificare și conformitate. Good afternoon, Frank, and warm welcome to Romania once again. Thank you for accepting to debate together on such an important uh, topic. Prezența uh, la București a lui Frank uh, astăzi reconfirmă, aș putea spune, fără niciun fel de dubiu, nivelul excelent al relației bilaterale de parteneriat strategic cu Statele Unite și, în același timp, reconfirmă uh, obiectivul uh, operaționalizării facilității de la dvsl până la finalul acestui an. Ne bucurăm că Frank vine în mod constant în România, ceea ce ne permite să discutăm îndeaproape despre foarte multe subiecte, dar mai ales despre proiectul antirachetă, despre progresul său, despre modul în care acest proiect, dar și altele pe care le implementăm împreună cu Statele Unite, contribuie la securitatea internațională. Vreau să spun încă de la început că a fost negociator șef pentru România al acordului antirachetă, cât de mult am apreciat atmosfera discuțiilor din cadrul celor șapte runde de negocieri și mai ales contribuția personală a lui Frank la uh, finalizarea acestui uh, proiect. Uh, Frank fiind un negociator foarte bun, în același timp uh, 
și flexibil și constructiv. Și rezultatul pe care l-am obținut dovedește acest lucru. După cum am menționat, este o ediție specială a dialogurilor, pentru că subiectul apărării împotriva rachetelor balistice capătă din ce în ce mai multă atenție pe fondul proliferării amenințărilor pe această dimensiune, dar și pe fondul creșterii interesului unor actori statali și nestatali de a dobândi această tehnologie, ceea ce generează, în mod evident, riscuri la adresa securității și stabilității internaționale. Este așadar în interesul Alianței Nord-Atlantice să-și consolideze apărarea colectivă prin adăugarea acestei capabilități de apărare împotriva rachetelor balistice. Este un proiect care, după cum știți, se bazează în mod esențial pe abordarea adaptivă în etape a Statelor Unite în Europa, acest European Phased Adaptive Approach, sau EPAA, cum îl denumim noi în mod obișnuit, care reprezintă principala contribuție la sistemul NATO antirachetă. După cum știți, România participă în cadrul EPAA prin baza militară de Veselu, care devine operațională la sfârșitul anului și care anul viitor urmează a fi integrată în sistemul NATO antirachetă. Operaționalizarea abordării adaptive în etape se efectuează, așa cum îi spune numele, în etape. Prima etapă a fost încheiată în 2012 prin desfășurarea unei nave tip Aegis în estul Mării Mediterane și prin operaționalizarea radarului de la Curecic din Turcia. Pe baza acestor elemente și altor contribuții voluntare naționale din partea altor aliați, de la radare până la sisteme antirachetă, summitul de la Chicago din 2012 a declarat capabilitatea operațională interimoară a sistemului NATO. Cea de-a doua etapă, la care participăm prin baza de la Deveselu, presupune, în afară de operaționalizarea până la sfârșitul anului a acestui site, și dislocarea a patru nave tip Aegis în Spania la portul Rota. Integrate în NATO, elementele acestei etape, la care se adaugă și altele, precum și contribuțiile voluntare ale aliaților, permit atingerea unui nivel de acoperire și de protecție extins față de momentul declarării capabilității interimare la Chicago. Etapa a treia, așa cum este iarăși cunoscut, presupune operaționalizarea facilității antirachetă Aegis Ashore din Polonia. Doamnelor și domnilor, acum două zile am avut ocazia să particip împreună cu Frank, de altfel, la conferința multinacională pentru apărarea împotriva rachetelor balistice de la Sevilla din Spania, ocazie cu care am prezentat contribuția și perspectiva României la domeniul apărării antirachetă. Această conferință este un forum foarte interesant și de prestigiu, care permite atât participarea oficialilor guvernamentali, cât și a reprezentanților industriei de profil, forum pe care, de altfel, și România l-a găzduit anul trecut, în 2014. Din perspectiva țării noastre, participarea la apărarea antirachetă reprezintă un proiect de nivel strategic în materializarea declarației comune privind parteneriatul strategic pentru secolul 21 dintre România și Statele Unite, pe care de asemenea am avut onoarea să o negociez. Această participare reprezintă un nivel superior al relației bilaterale cu Statele Unite pe dimensiunea politico-militară și de securitate, și, în același timp, consolidează profilul României în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Astfel, România sprijină dezvoltarea unui sistem NATO de apărare antirachetă care să se bazeze pe elementele principale pe care cele patru summituri aliate care s-au desfășurat în ultimul timp, respectiv solidaritatea în cadrul NATO, indivizibilitatea securității aliate și acoperirea integrală a teritoriului aliat, le-au decis. Pentru România, operaționalizarea sistemului antirachetă aduce doar avantaje, adică întărirea securității naționale, atât direct prin protecția pe care o asigură teritoriului național, cât și indirect, sistemul având un important rol de descurajare. Rolul de descurajare va contribui la diminuarea riscurilor de atac împotriva României și, pe viitor, împotriva teritoriilor aliate. Reamintesc că, în virtutea calității de membru NATO și a obligațiilor pe care le implică articolul 5 din tratatul de la Washington, România împărtășește responsabilități egale cu aliații săi în ceea ce privește securitatea euroatlantică. Implementarea în România a acestei abordări adaptive în etape se face, așa cum am menționat deja, pe baza acordului privind amplasarea în România a sistemului SUA de apărare împotriva rachetelor balistice, 
am avut onoarea să negociez acest acord pe parcursul celor șapte runde, documentul fiind semnat la Washington pe 13 septembrie 2011, în aceeași zi cu adoptarea declarației comune privind parteneriatul strategic, ceea ce nu este deloc întâmplător. Doresc să subliniez încă o dată rolul important pe care Frank Rose l-a avut pe tot parcursul negocierilor și vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru că au fost negocieri complexe, dar rezultatul este benefic ambelor țări, dar și securității euroatlantice. În urma ratificării acordului au fost negociate alte 14 aranjamente de implementare și amendamente la aranjamentele existente care erau deja încheiate în baza acordului privind activitățile Forțelor Statelor Unite pe teritoriul României din 2005, sau cum l-am numit noi, Acordul de Cooperare în domeniul apărării, The Defense Cooperation Agreement. Ca expresia angajamentului nostru comun pentru a operaționaliza cât mai rapid acest proiect, negocierea și semnarea acestor 14 aranjamente de implementare s-a terminat în iulie 2014. În paralel, au uh, început lucrările de construcție la facilitatea de la Deveselu uh, și uh, s-au derulat într-un ritm uh, intens. Prin urmare, la sfârșitul acestui an, facilitatea devine operațională, încununând cu succes un proiect strategic român-american și finalizând și cea de-a doua etapă a abordării adaptive în etape. Uh, am mai spus acest lucru și vreau să o repet și acum. Uh, pentru un negociator este un privilegiu să vadă că un proiect început de la zero devine realitate tangibilă. Este un succes, pot spune, al diplomației române, alături de celelalte instituții din Sistemul Național de Apărare, mai ales Ministerul Apărării Naționale, care a implementat și continuă să implementeze acest proiect. Un proiect care, încă o dată, subliniez, întărește securitatea națională a României. Aș dori să mă refer foarte pe scurt și la necesitatea și actualitatea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice. Încep prin a spune că România a apreciat în mod deosebit încheierea dosarului nuclear iranian prin acordul în planul comun cuprinzător de acțiune. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că soluționarea acestui dosar complex nu are nicio legătură cu programul balistic iranian, care continuă să se dezvolte. De altfel, un argument în acest sens este și faptul că sancțiunile privind programul balistic iranian sunt menținute de către Consiliul de Securitate ONU prin rezoluția care a omologat planul cuprinzător de acțiune în dosarul nuclear iranian pentru încă 8 ani. Mai mult decât atât, ne confruntăm cu un interes crescut și din partea altor actori statali și nestatali care doresc să dobândească tehnologie balistică. Asemenea, mijloace pot să fie folosite pentru proiecția forței, pentru amenințare cu forța sau pur și simplu pentru a exercita presiuni. Să ne închipuim ce s-ar întâmpla dacă astfel de tehnologii ar fi dobândite de o serie de actori nestatali care sunt foarte active astăzi în Siria sau în Irak. Dacă ar exista o astfel de situație, fără îndoială că acești actori nu ar ezita să utilizeze rachete balistice, indiferent de consecințele actului lor, așa cum nu au ezitat deja să utilizeze arme chimice în Siria sau în Irak. În plus, evoluțiile de securitate fluide și unori imprevizibile din ziua de astăzi ne obligă să fim din ce în ce mai vizionari în ce privește construcția arhitecturii aliate de apărare. Dezvoltările tehnologice, accesul extins la piața globală, voința unor lideri sau grupări de a beneficia de avantaje militare nu trebuie să fie trecute cu vederea. Acum mai puțin de doi ani nu anticipam în niciun fel amploarea evoluțiilor de securitate cu care se confruntă Europa la Est, sau în sud, în Orientul Mijlociu. În acest context, vreau să subliniez din nou rolul de descurajare pe care acest proiect îl are. Apărarea împotriva rachetelor balistice face parte din mixul de capabilități al Alianței Nord-Atlantice, care asigură descurajarea factorilor de risc. Apărarea antirachetă, simt nevoia să o subliniez încă o dată, este pur defensivă, este un aspect esențial, în ciuda acuzelor că sistemul antirachetă este îndreptat împotriva Rusiei, atât comunicatele finale ale summiturilor NATO, cât și declarațiile Statelor Unite ale României, subliniază cu claritate faptul că acest proiect nu este decât unul defensiv și care vizează amenințări cu eventuale atacuri ostile din afara spațiului euroatlantic. În același timp, dezvoltarea capabilității de apărare împotriva rachetelor balistice a fost 
efectuată transparent, Rusia fiind invitată anterior să coopereze în formula celor două sisteme separate care interacționează și cooperează. Însă, în mod regretabil, Rusia a ales să stopeze cooperarea cu NATO încă din octombrie 2013, anterior crizei din Crimea și deciziei NATO de a suspenda relațiile cu Rusia ca urmare a anexării legale a peninsulei și a acțiunilor în sprijinul separatiștilor din estul Ucrainei. Există și argumente de ordin legal și tehnic în susținerea caracterului pur defensiv al capabilității NATO de apărare împotriva rachetelor balistice. Acordul pe care l-am negociat din 2011 prevede foarte clar, în câteva rânduri în textul său, că utilizarea sistemului se va efectua doar în conformitate cu prevederile Cartei 1 în scop de legitimă apărare. În același timp, mai există o prevedere la care eu am ținut mult să fie inclusă în timpul negocierilor și anume aceea că interceptorii amplazați în România sunt non-nucleari și că tipul acestora nu poate fi modificat. Mai mult decât atât, din punct de vedere tehnic, interceptorii distrug racheta ostilă prin forța contactului cinetic, prin forța impactului, neavând încărcătură explozivă. Iarăși, viteza acestora nu permite interceptarea rachetelor intercontinentale sofisticate pe care le are Rusia. În esență, cred că este important să comunicăm transparent că obiectivul apărării antirachetă este securitatea și stabilitatea alianței, că apărarea antirachetă nu înseamnă confruntare, că dorim să ne protejăm populațiile, forțele și teritoriile, ceea ce este un obiectiv legitim, și că respectăm Carta 1 și dreptul internațional atunci când facem acest lucru. Vom continua să avem deschidere pentru cooperarea cu statele terțe, în deplină transparență, Vom promova creșterea încrederii și securității pe baza unei abordări nu doar pragmatice, cât și principiale, adică respectul pentru dreptul internațional, care este esențial. Câteva cuvinte despre planurile până la summitul aliat din iulie 2016. Odată operaționalizată, facilitatea de la Deveselu devine ultima piesă și cea mai importantă care permite sistemului NATO să atingă capacitatea operațională inițială. Vom susține, alături de ceilalți aliați ai noștri, acest aspect în perspectiva deciziilor care vor fi discutate la Varșovia. De asemenea, vom accentua că realizările din acest an pe dimensiunea apărării împotriva rachetelor balistice reconfirmă legătura transatlantică indestructibilă. Mă opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim mult, doctor, domnule ministru, și pentru această prezentare, care, ca de fiecare dată, este completă și cuprinzătoare. Dați-mi voi în câteva minute să-l introduc pe următorul vorbitor. Frank Roz este asistent al Secretarului de Stat pentru Controlul Armamentelor, Verificare și Conformitate, din luna decembrie 2014. Anterior, între anii 2009 și 2014, Frank a fost adjunct al asistentului Secretarului de Stat pentru Politica Spațială și de Apărare, unde a acoperit teme legate de apărare împotriva rachetelor balistice, politica militară spațială, arme chimice și biologice și controlul armamentelor convenționale. Anterior, în cadru, a, anterior activității în cadrul Departamentului de Stat, Frank Rose a activat pe diverse poziții din domeniul securității naționale, în cadrul Camerei Reprezentanților din Congresul Statelor Unite, inclusiv din cadrul Comisiilor pentru Forțele Armate și pentru Informații. Pentru rolul său în negocierea acordului între România și Statele Unite ale Americii, pentru amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România, Frank Rose a fost distins de România cu Ordinul Național Serviciu Credincios. Frank, you have the floor. Please enlighten us with your presentation. Thank you. Well, Mr. Secretary, Mr. Foreign Minister, it's always a pleasure to be here in Romania. I think they actually treat me better here in Romania than they treat me in the United States. Uh, you know, it's uh, funny, the State Secretary mentioned that I had been awarded by your former president, uh, President Basescu, an award, Knight. And uh, my mother said to me when I was sworn in as Assistant Secretary of State several months ago by Secretary Kerry, she said, Frank, you were a knight before you were the honorable. So I will always be a knight. I may be working in Starbucks as a, as a barista at the end of, after this administration is over, but I will be the Sir Frank, the barista. So uh, again, it is always a pleasure to be here home. Uh, this is kind of my second home with good friends like Bogdan Arescu and Daniel Yanitsa. Uh, let me start by saying a few words about your absolutely terrific foreign minister. 
Uh, there was nothing that made me more pleased other than concluding the uh, agreements in 2011 than to see uh, Bogdan Arescu named foreign minister last year. Uh, congratulations, Bogdan. It is an honor well deserved. I will tell you, he was a very difficult negotiator uh, throughout the negotiations, but at the end of the day, we were able to work together and I think get a deal that met the uh, requirements of both sides. And I think the fact that we are moving towards final completion of the Aegis Ashore site here in Romania at the end of this year as proof that we negotiated a very good agreement. So what I thought I would do is just take a few minutes and walk you through a couple of key strategic issues. Uh, I thought I'd start out uh, saying a few things about uh, where we are on progress on the European phase adaptive approach to missile defense. Two, uh, talk about the impact the Iran nuclear deal will have on uh, the EPAA. Three, talk about one of my favorite subjects, missile defense in Russia, and I promise it won't be boring. Uh, and then uh, say a few other things about some strategic issues related to the US in Russia. So let me start with the European Phase Adaptive Approach, or EPAA. Uh, as you're probably aware, uh, in 2009, President Obama laid out his new approach to missile defense in Europe to deal with threats in a phased approach. Uh, and he had laid out in that announcement three phases. Uh, phase one, which called for the deployment of a radar in Turkey and ships in the Mediterranean armed with SM-3 interceptors to deal with the short and medium range threat uh, to NATO was deployed and is operational today uh, in late 2011. The second phase of the EPAA will become, um, will be completed at the end of this year. Uh, I am happy to say that Funding for the EPAA has been authorized and appropriated um, by our Congress, and we will complete construction at the end of this year. And that is a big accomplishment. Um, several, many year, several years ago, many people said we would never meet the timelines outlined by the President in 2009. But I'm here to say today, thanks to great allies uh, like Romania, and great interlocutors like Bogdan Arescu, we have been able to meet those timelines. Additionally, phase three of the EPAA will, be, uh, will begin next year with the beginning of construction of a second Aegis Ashore site in Poland. Uh, Congress has authorized and appropriated a good chunk of the money for that. Uh, we are waiting the final budget this year, but I will say this, despite very difficult budgetary situation in the United States, there is bipartisan support amongst Democrats and Republicans for missile defense and the EPAA. Uh, and as the minister noted, the European phase adaptive approach will be the US and Romania's contribution to the NATO missile defense system. At the 2010 Lisbon summit, NATO heads of state and government agreed to develop a NATO missile defense system in which would be based on national contributions. And I think we have made great progress. In addition to the United States and Romania, a number of other NATO allies, including the Netherlands, Poland, Turkey, have made contributions. And we expect that support to continue. Let me say a, a few words, too, about the Iran deal. Um, we believe uh, that the Iran deal is critical to stopping Iran from developing uh, nuclear weapons, and we are very, very proud. Now, we have a lot of work to do to make sure it's properly implemented. The United States is going to do what we need to do to implement, and at the same time, we call on Iran to meet its commitments. However, as the foreign minister mentioned, the Iran deal does not deal with Iran's ballistic missiles. Uh, Iran continues to develop and de deploy ballistic missiles. And even conventionally armed ballistic missiles can have strategic implications. 
Uh, for example, in 1991, Saddam Hussein launched conventionally armed ballistic missiles at Israel with the strategic objective of trying to bring Israel into the war. I would argue it was the deployment of ballistic missile defenses, Patriot missiles, even though not 100% accurate, that played a key role in managing the crisis and keeping Israel out of the war. So let me make it very, very clear. The United States, working with our allies and partners, will continue to move forward with implementation of the European phase adaptive approach as long as a threat from Iran's ballistic missiles exist. Um, let me also say about missile defense cooperation with Russia. Um, over the last 25 years, both Democrat and Republican administrations in Washington have made it clear that U.S. missile defenses are not directed against Russia period. Uh, we sought both transparency and cooperation to make it clear to Russia that our missile defenses were defensive and not a threat to Russia's strategic deterrent. Uh, unfortunately, Russia did not agree with this, and they demanded that we provide them legally binding guarantees that U.S. missile defenses and NATO missile defenses would not undermine Russia's strategic deterrent. The United States has made it very clear that given the dynamic nature of the ballistic missile threat, we cannot accept any uh, limitations on our missile defenses. And we will continue to move forward to deploy the effective capabilities that we need to defend the United States, our deployed forces, and our friends and allies against the ballistic missile threat. And let me now just talk a little bit about general strategic policy issues with Russia. Um, in July of 2014, the United States declared Russia in non-compliance of its obligations not to test a ground-launched cruise missile with a range of between 500 and 5,550 5, kilometers, which was banned by the Intermediate Nuclear Forces Treaty. Um, this is a big security issue. Uh, we in the United States want Russia to return to compliance. Uh, we have made it very clear that our preference is to use diplomacy to bring Russia back into compliance. However, we've also made it clear to Russia that our patience is not unlimited. And if they do not come back into compliance with this very important treaty, we will take appropriate action to deny them any military benefit. So I want to just make that clear. Our objective is to use diplomacy to bring them back into compliance. But if they do not come back into compliance, we will take appropriate actions to ensure that they do not receive any military benefit from their violation. But believe it or not, I do have one positive thing to say about Russia today. Um, despite the challenges in the U.S.-Russia relationship over the INF Treaty, Ukraine, and other bilateral issues, I would say implementation of the new Strategic Arms Reduction Treaty signed between the United States and Russia in 2010 is going very well. Uh, On-site inspections in both the United States and Russia continue. We continue to exchange notifications on the movement of strategic forces and the launch of ballistic missiles. And furthermore, our bilateral consultative commission, which was um, established under the treaty to implement uh, the treaty, continues to meet and work through very, very difficult issues. So despite all the challenges in the relationship, implementation of the New START Treaty is going well. So let me just summarize before I conclude by making the following points. Implementation of the European phased adaptive approach is going well, and we will complete construction of the uh, phase two Aegis Ashore site here in Romania by the end of the year. Number two. 
despite the fact that we have i would say work the solution to the iranian nuclear issue though only the implementation we will only know in the future whether they meet their obligations we hope they will it does not obviate the need for ballistic missile defense in the european phase adaptive approach third our missile defenses are not directed against russia they are defensive designed to deal with the threat from outside the euro atlantic area fourth the united states has serious concerns about russia's violation of the inf treaty and we seek to use diplomacy to bring the russians back into compliance with their treaty obligations though our patience is not unlimited and finally despite all the challenges in the u.s russia relationship implementation of the new start treaty is going well so let me stop there and i look forward to your questions We do thank you tonight, Frank Rose, for, for your comprehensive inf uh, and informative messages. Uh, you had the courage enough, you've been courageous enough in order to touch upon uh, sensitive and important issues such as Iran, Russia, and I'm sure that uh, your messages uh, are going to produce a lot of questions from the halls. So, deci, deschidem uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri. Sunt două microfoane în capătul sălii. Vă uh, adresăm rugămintea de a vă apropia de microfoane, a vă identifica și a adresa întrebările pe care le, le doriți. Vă reamintim însă faptul că astăzi discutăm despre sistemul de apărare antirachetă. Mulțumesc! Cine este primul? Bună ziua, Ionuț Ciordăchescu, Realitatea TV. Într-un interviu recent, ambasadorul Rusiei la București spunea că odată ce scutul va deveni operațional, Rusia va avea cu siguranță o reacție. Spunea, parafrazez, nu vom bombarda, dar cu siguranță vom avea o reacție, poate vom dezvolta uh, capabilități uh, care o pot penetra. La ce reacție se așteaptă atât partea română cât și partea americană după sfârșitul anului, atunci când scutul va deveni operațional? Mulțumesc! Well, one of the things I've learned in my career dealing with the Russians is don't make predictions about what the Russians are going to say. So, but the bottom line is this. We have made clear in numerous public statements that our missile defense capabilities are not directed against Russia. This is in our 2010 Ballistic Missile Defense Review. It's in the 2010 U.S. Nuclear Posture Review. It is in numerous uh, NATO statements and declarations. That's number one. Number two. Our missile defenses do not have the technical capability to undermine Russia's strategic deterrent. Uh, number three, Russia has large numbers of missiles. We are deploying a very limited number of interceptors designed to deal with limited threats from countries like North Korea and Iraq. So again, we will continue to make that clear. Russia will do what Russia will do. However, our view is this. These are defensive capabilities designed to deal with regional threats from countries like Iran and North Korea. And the point I made earlier in my remarks, as long as countries like Iran and North Korea continue to develop ballistic missiles that threaten the United States, our allies, and our friends, we will work with our allies and friends to defend against that threat. Nu pot decât să susțin ceea ce a spus mai devreme Frank. În plus față de asta aș adăuga faptul că există, așa cum am spus în prezentarea mea, atât argumente juridice cât și tehnice care susțin claritate caracterul pur defensiv al acestui sistem. Acordul pe care l-am negociat prevede clar că este un sistem care nu poate fi utilizat decât în legitima apărare 
conform cartei 1, iar din punct de vedere tehnic, sistemul nu poate fi convertit într-un sistem ofensiv. Dintr-o altă perspectivă, susținerea pe care Rusia o folosește uneori și anume aceea că acest sistem afectează capacitatea de descurajare a Rusiei, este iarăși, după cum spunea și, și Frank mai devreme, o susținere din punctul nostru de vedere nebazată pe realitate, pentru că, iată, capacitatea de descurajare a Rusiei nu poate să fie afectată de câteva rachete interceptoare care vor fi instalate în România, respectiv în Polonia. Pe de altă parte, nu cred că este, dacă vreți, în regulă, din punctul de vedere al relațiilor internaționale și al dreptului internațional, să utilizezi amenințarea cu folosirea forței atunci când vorbim despre, mai ales în cazul de față, un sistem pur defensiv. Următoarea întrebare... Să înțelegem că lucrurile au fost atât de clare încât... Ah, I do have a rog. question. Carmen Gavrila, Radio Romania. Uh, can you please, uh, Mr. Frank Rose, uh, elaborate on the appropriate measures, these are the words you used, uh, that uh, U.S. would take uh, if Russia does not comply with the IANA? Thank you. No, that's a good question. Um, you know, as I mentioned in my opening comments, The U.S. objective is to use diplomacy to bring Russia back into compliance with its obligations under the Intermediate Nuclear Forces or INF Treaty. The United States believes that this treaty has served the strategic interest of the United States, Russia, and our NATO allies for over 25 years. And we need to preserve this treaty to maintain stability in the Euro-Atlantic area. However, if Russia continues to move forward with its violation, the United States is prepared to take appropriate actions in response. This includes diplomatic responses. It includes potential military responses. Now, Secretary uh, of Defense Carter mentioned some of these potential military countermeasures during his confirmation hearing to become Secretary of Defense earlier this year, and that's something we're looking at. But I want to make it very clear. The United States has not made a decision to implement such options at this point. And number two, as we move forward, we will do this in close consultation with our NATO allies, including Romania. We are also looking at potential economic measures to uh, impose on Russia should they not come back into compliance, and that could include sanctions. But again, no decisions have been made. Our objective, again, is to use diplomacy to bring Russia back into compliance, because we don't want to get into an action-reaction cycle with the Russians, but at the same time, we will not sit by idly if Russia continues to violate this very important treaty that is central to strategic stability in the Euro-Atlantic area. Thank you, Frank. Întrebare, vă rugăm. Mihai Onescu, Institutul de Politică de Apărare și Istorie Militară din București. Dacă ați vrea să precizați opinia dumneavoastră în legătură cu, de pildă, chiar declarații, intenția Poloniei de a-și construi un propriu scut de apărare și în ce măsură scuturi de apărare ale altor state se pot încadra chiar aliate, se pot încadra în acest sistem uh, adaptativ din Europa, uh, din Europa, da. Uh, și de asemenea, uh, să elaborate asupra uh, modului în care 
acest scut contribuie la menținerea balanței, echilibrului de putere în Europa. Two very good questions. Let me start with Poland. Uh, as many of you are probably aware, Poland has made a decision to modernize its air and missile defense capabilities, and I believe they made the excellent decision to buy the American Patriot system, the best missile defense system in the world. Uh, the United States strongly supports this decision by Poland. Um, Poland is stepping up to their responsibilities as a NATO member in providing capabilities for the NATO missile defense system. Uh, it's important to note that the NATO missile defense system is not just about protecting territory and population centers, but it's also uh, providing capabilities to protect our forces if they need to be deployed out of area. So again, the United States strongly supports Poland's decision to develop these capabilities, uh, and we're very happy that they decided to buy Patriot uh, to implement that decision. Uh, with regards to uh, the role that missile defense plays in European stability, what I would say is there are reasons why countries like Iran, North Korea, and others are developing ballistic missile capabilities. These are tools of coercion and intimidation. By ensuring that the United States and its allies have effective missile defense capabilities, this makes it much more difficult for countries like Iran and North Korea to uh, coerce or intimidate the United States and its allies. So it's a really, I would say, a key strategic capability needed to deal with these emerging security challenges of the 21st century, ballistic missile proliferation being probably one of the most prevalent. And in addition to the work we're doing with our allies in Europe, we are also working very closely with our allies in the Middle East, uh, Israel, the Gulf Cooperation Council, as well as our allies in the Asia Pacific region, Japan, the Republic of Korea, Australia, to deal with these emerging security challenges. And we have excellent cooperation with all of those allies. Mulțumim. O întrebare aici în față. Aș vrea să vă întreb, pentru că a spus că România și Statele Unite aduc o contribuție la sistemul NATO antirachetă, dacă sunt discuții și cu alte state aliate de a, se, de a intra în, în acest proiect pe viitor, dacă ați avut discuții la uh, NATO sau în alte împrejurări. Well, another really good question. You know, I like to say NATO is the integrator of national military capabilities. Uh, NATO itself doesn't own many actual military capabilities. The one exception is the NATO AWACS, which NATO owns and operates. Uh, what NATO does, and I think does a very good job, is integrate the individual capabilities that nations provide to the alliance so they work together. And that's basically what NATO is doing with regards to missile defense. Um, for the NATO territorial missile defense system, NATO is buying the command and control backbone uh, based on the NATO air, control, air command and control system, NATO acts. And what that is, is that system allows individual nations to plug in capabilities, interceptors and sensors, and work together for a comprehensive defense. Now, right now, the backbone of those national contributions is the American European phase adaptive approach. Those are the Aegis Ashore sites in Poland, uh, in Romania, the radar in Turkey, and the Aegis ships. But other NATO allies are stepping up to the challenge. For example, your colleague mentioned Poland. P 
Poland is in the process of procuring Patriot, uh, which can make a contribution to NATO missile defense. You have the Netherlands, which is upgrading a number of the radars on its air defense destroyers, which will make a contribution. And there are a number of other NATO allies who are thinking through how they can contribute. So the system is designed to evolve as the threat evolves, but also as capabilities evolve. Um, you know, it's not as fast as we in the United States uh, would like, but what I would say is it is a good approach, it is an open architecture, and that architecture is designed to evolve as the threat evolves and as capabilities become available. Thank you. Uh, George Vishan, uh, CivitasPolitics.org. Uh, Russia is building up uh, anti-access and uh, area denial bubble zones in the Baltic and the Black Sea. Uh, General Breedlove and uh, General Gorinch have recently warned about the capabilities of these A to AD assets in the vicinity of Poland and Romania. Uh, how does this uh, uh, de Russian deployment affect uh, the security of uh, the Veselu and uh, the Polish uh, missile defense base, as well as the security of the uh, destroyer squadron based in Rota. Thank you very much. Well, thanks very much for that question. What, what I would say is this. Um, with regards to kind of defensive capabilities and how the military is responding to what I would say irresponsible statements by Russia with regards to uh, threats against Lou. The United States will work with Romania, with our NATO allies, to ensure that the site is protected by potential threats. Uh, the U.S. commitment to the security of our NATO allies is ironclad. Uh, the fact uh, that we are continuing to send more capabilities in the re region uh, is, I think, a visible demonstration of our commitment. So, again, that's where I want to le leave you with, is that, again, well, let me say, let me say I'm not going to say again and again and again, uh, but the bottom line is our commitment to our NATO allies is ironclad, and we will work together to defend against the threats we face, period. Crystal clear <laughs> message, thanks. <laughs> Ana Maria Lazar, Mediafax. Domnule ministru, ați menționat că scutul antirachetă de la de Veselu ar putea fi folosit și în cazul unor actori nestatali. Există informații că unii actori nestatali ar deține rachete balistice? Mulțumesc! Atunci când am început proiectul scutului antirachetă în 2010 și când am, am dezvoltat în interiorul NATO conceptul despre sistemul NATO antirachetă, aceste decizii au fost bazate pe o serie întreagă de studii și de analize de specialitate, inclusiv pe informații specifice. Există un număr întreg de entități statale și nestatale dacă memoria nu mă înșeală, peste 30 de astfel de cazuri, în care s-a identificat, mă rog, preocuparea pentru a obține sau pentru a dezvolta tehnologie balistică. Astfel de grupuri, unele dintre ele nestatale, se găsesc inclusiv în Orientul Mijlociu. Prin urmare, cu atât mai mult, proiectul scutului antirachetă este necesar, pentru că nu dorim ca o astfel de tehnologie balistică, ajungând în mâinile unor astfel de actori, să spunem, nestatali, să fie utilizată împotriva teritoriului aliat sau împotriva aliaților europeni. And minister, can I just say a, a few things? Um, you know, this is something that we're concerned about, uh, the potential, for, especially for short-range missiles to fall into the hands of non-state actors, and we've seen a, a number of instances of this happening in recent history. For example, uh, about three or four months ago, we had the Houthis in Yemen launch a ballistic missile against Saudi Arabia. 
uh, and the Saudi Air Defense Forces shot that down with a Patriot missile. But it shows how these non-state actors use ballistic missiles for political leverage. Uh, additionally, um, about uh, nine years ago, you saw Hezbollah use uh, short-range rockets, artilleries, and missiles against Israel. So this is a growing challenge, and we're working with our friends and allies to deal with this threat from non-state actors. Thank you. Uh, two questions, actually. Uh, do we have any information that such missiles may be uh, in the process of falling or already uh, fell into the hands of vices? This is the first question. And the second, uh, Mr. Rose, I, I was wondering, does the, in your mandate, uh, do you deal with all types of, uh, of, uh, of uh, armament, uh, including uh, chemical weapons, for instance? Because there is information, credible and, and independently verified information, that ISIS did use uh, chemical weapons, sarin gas uh, especially. Thank you. Thanks very much for those questions. Um, I don't have any information to uh, state whether ISIS has ballistic missiles or not. I just, I, I don't think we know at this point. Uh, with regards to chemical weapons, uh, the U.S. delegation to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons works uh, for me as Assistant Secretary. However, I can't really discuss intelligence matters in this open forum. Mai sunt întrebări? Dacă nu, vă mulțumim mult de tot pentru atenția de care ați dat dovadă. Vă așteptăm cu drag și data viitoare la dialogurile de la mai. Vă sugerăm în același timp să urmăriți în mod constant site-ul Ministerului Afacerilor Externe și vă asigurăm și pe această cale de, de plină disponibilitatea conducerii Ministerului Afacerilor Externe de a prezenta și de a dialoga cu dumneavoastră pe subiecte de interes strategic, pe subiecte importante care ne privesc pe, pe noi toți. Vă mulțumim mult de tot și vă dorim să aveți o dumneavoastră plăcută.